Audio Jungle. नमस्कार सिटी न्यूज की स्वागत मुझे मुख्यांश अधिकार प्रजा प्रति समय तो पनीचे मंडल अभिवृद्धि की कृषि चेयर पीपनी जीवी आंजने केन्द्र में कांग्रेस अधिकार वस्तेने प्रत्येक हूदा साध्यम डीसीसी मक्न मलिकारजुन राव विद्यारति की तरगति पाठल तो सामज पाठ ने पीपनी तेलंगाजी एम एल नागेश्वर प्रत्येक अधिकार प्रजा प्रति समय तो पनीचे मंडलाभिवृद्धि की कृषि चेयर जिडीप अमएलए जीवी आंजने शावल्यापुर मंडल के शनिवार मंडल सर्वसभ्य सवेश कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हाजर एमएलए जीवी मालात नुसंधान तो रैत सा की एट इन ने आरव तेदी नकरकल्ल में जगे नुसंधान शंकुस्थापन कार्यक्रम की अधिक संख्य हाजर जयप्रद पीपनी मंडल में नेको समस्या तम दृष्टि की तस्क वस्ते त्वरतगति परष मंडल अभिवृद्धि की तम वंत सहाय सहकार अक्रम एरमास अनत कोटेश्वर राजी एंपी सरोजनी एडुको एमपीडीओ चंद्रशेखर तहसीलदार कोटेश्वर राव टीडी नायक पागर मन जिले बापट रेपल पुटूर प्राप्त गत सागर नीर तो पड़े सागर नीर तो पल्ले वाली हापी गोदावरी नीर तो प्रमाण पड़े दिग्विंग मन अला मंच रोजाई सोमवार इन वो आरो तारीख मुख्यमंत्री चंद्रबाबुगारकरकल दकरकल दंकुस्थापन चुनाव गोदावरी नीलकोच सागर कुलका कलपटा की आर वेल को केटाइचार मुख्यमंत्री गार दिन शंकुस्थापन कार्यक्रम की रईत सोद तरह रही चंद्रबाबुगार शंकुस्थापन चुनाव इन उदय तुम गंटल की रईत नगर कल चुका विज्ञप्ति इधी मन प्रात रईता अपर भगीरथ चंद्रबाबुना गार मन की गोप टर्ंग पाइंट गोदावरी मन सागर सुरक्षा गोप टर्ंग पाइंट दीन वाल मन की आयक स्थिरीकरण का बड़ा नागार्जुन सागर तक नील नील तो मन व्यवसाय से कवच्छ अंत गोप अवकाश चंद्रबाबुगार की सबदार प्रत्येक धन्यवाद रैतल वेला तरल वी वेला तरल वी शंकुस्थापन कार्यक्रम में पागोना मीदा को अलग प्रत्येक बस एर्पड़ी जिला अधिकार अला ग्रामा ग्राम समस्या समस्या परकर प्रजा नायक प्रजा प्रतिनिधि को ना वो सहाय सहकार मैं मंडला अभिवृद्धि मैं निजर्गा अभिवृद्धि मुझे दाखिल ना वंत सहाय सहकार एपड़ा समस्या ना दृष्टि को अंदर की पेर पैन धन्यवाद सलू केन्द्र में कांग्रेस पार्टी अधिकार वस्ते राष्ट्र की प्रत्येक हूदा वस्तु डीसीसी मक्न मलिकारजुन राव अथाक राजीव फौंडे कार्यलय में कांग्रेस पार्टी आध्र्यन एर्पट कार्तीक वन सराधन कार्यक्रम में आय मुख्य अतिथि हाजर आय मालात निजर्ग में कांग्रेस पार्टी बोलता कार्यकर्त नायक कृषि चेयर बीजेपी प्रभुत् देश चरत कनीगनी युद्ध विमान कुंभकोण से कांग्रेस प्रभुत्म एपड़ू पेद बड़ बल वर्ग अभ्युन की पापड़द बीजेपी प्रभु ंग्रेस पार्टी तो कल पोत् पै अठान निर्णय चवरीद अन वन भोजन कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी नायक मन 
ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థికి తరగతి గదిలో పాఠాలతో పాటు సమాజ పాఠాలు నేర్పాలని తెలంగాణ మాజీ ఎమ్మెల్సీ ప్రొఫెసర్ కె నాగేశ్వరరావు అన్నారు స్థానిక నర్సరావుపేట రోడ్డులోని గంగినేని కళ్యాణ మండపం నందు యుటిఎఫ్ పద్దెనిమిదవ జిల్లా మహాసభలు శనివారం ప్రారంభమయ్యాయి కార్యక్రమానికి యుటిఎఫ్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు కె నాగమల్లేశ్వరరావు అధ్యక్షత వహించగా ముఖ్య వ్యక్తిగా నాగేశ్వర్ పాల్గొని ప్రసంగించారు ఆయన మాట్లాడుతూ సమాజ మార్పుకు అగ్రగామిగా నిలిచిన వాడు ఉపాధ్యాయుడు అన్నారు ఉపాధ్యాయుడు నిత్య విద్యార్థి అని సమాజంలో జరుగుతున్న మార్పులకు అనుగుణంగా చక్కటి సమాజాన్ని తరగతి గది నుండే ఏర్పాటు చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందన్నారు అనంతరం ఆయనను ఘనంగా సత్కరించారు కార్యక్రమంలో జిల్లా కార్యదర్శి వెంకట్రెడ్డి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సాబ్జీ వెంకటేశ్వర్లు పద్మావతి సభ్యులు పాల్గొన్నారు కానీ ఇవాళ భూ పోరాటానికి నా మించిన పోరాటం చదువులకి పోరాటం తెలియదు దురదృష్టవశాలకు ఆ స్థాయిలో సమాజం చేతనం లేదు ఒక పాఠశాలను కాపాడుకోవడం అనేది ఉపాధ్యాయ సంఘం బాధ్యత కాదు విద్యార్థి సంఘం బాధ్యత కాదు మొత్తం సమాజ బాధ్యతగా ఉన్నాయి కాపాడడం ద్వారా ఈ అసమానతలున్న భారతీయ సమాజాన్ని మనం మార్చగలుగుతాము ఎందుకంటే యూటిఎఫ్ జెండాలో సామాజిక స్పృహ అని చెప్పుకున్నాను ఆ సామాజిక స్పృహ ఏమిటంటే విద్య అనే ఆయుధము ద్వారా అసమానతలున్న ఈ సమాజం సామాజిక ఆర్థిక అసమానతలున్న ఈ సమాజం కుల వ్యవస్థతో కుళ్ళిపోయిన ఈ సమాజం మనం మార్చగలిగేది కేవలం చదువు వల్లనే అందువల్ల యూటిఎఫ్ బాధ్యత కేవలం ఉపాధ్యాయుల హక్కులపైకే కాదు సమాజ కులాలనే కదిలించేటువంటి చదువు గురించి విద్య గురించి ప్రభుత్వ రంగంలో విద్య గురించి పోరాట చిత్తూరు జిల్లాలో ఒక విచిత్రమైన సంఘటన జరిగింది చెప్తాను ఒక మంచి ఒక అకాలక సందర్భంలో గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో పిల్లలు తగ్గడం వల్ల బాగా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో పిల్లలు పెరగడం పెరుగుతుంది ఎవరికి అర్థం కాదు ఏంటిది గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో గణనీయంగా తగ్గుతుంది ఇలా ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ రెండేళ్ళ ట్రెండ్ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో బాగా పెరుగుతుంది దీనిపైన మన వల్ల ఏంటి అంటే ఆ రెండేళ్ల కాలంలో వచ్చిన మార్పు ఏంటంటే ఒక కమిట్మెంట్ ఉన్న కలెక్టర్ వచ్చి ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని చాలా సమర్థవంతంగా అమలు చేశారు మరి ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని అమలు చేయటానికి ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుంచి ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు పిల్లలు వెళ్ళటానికి కారణం ఏంటి కూలీకి అతి నిరుపేదలకు ఉపాధి హామీ ద్వారా కాస్తంత డబ్బులు ఎక్కువ వస్తే వాళ్ళు చేసిన మొదటి పని ఏంటంటే బిడ్డలు తీసుకెళ్లి ప్రైవేట్ స్కూల్ కలెక్టర్ను కలిస్తే కలెక్టర్ అన్నాడు ప్రభుత్వ బడులు కాపాడాలంటే బహుశా ఉపాధి హామీ పథకాన్ని ఆపేయాలి అంటే ఆ పరిస్థితి వచ్చింది అంటే ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే కనీసమైన ఆర్థిక శక్తి ఉన్న ప్రైవేట్ పాఠశాలకు వెళ్ళాలి అనే ధోరణి ఎందుకు తెలుస్తుంది మనం ఎన్నన్న చెప్పండి ప్రభుత్వం ది క్యాట్ మైజ్ బ్లాక్ ఆర్ మై షిప్ క్యాట్ ఆర్ మైజ్ అంట పిల్లి నల్లదా తెల్లదా కాదా ఎందుకన్నమాట సో నాది గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఆ ప్రైవేట్ స్కూల్తో సంబంధం లేదు ప్రభుత్వ బడులు కాపాడాలి అని మనం ఇంకా వినాదాలి ప్రభుత్వ టెలిఫోన్ వాడుతున్నామా మనం బిఎస్ఎన్ఎల్ కాదు ఎయిర్టెల్ వాడుతాం జియో వాడుతాం నాది కూడా ఎయిర్టెల్ ఎందుకు వాడుతున్నామని ప్రభుత్వ బడుల్లో నాణ్యతను పెంపొందించకుండా ప్రైవేటైజేషన్ ఆపడం ఇవ్వడి తరము కాదు ప్రజలకు విజిబుల్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ప్రైవేటైజేషన్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎన్ని చెప్పినా ప్రభుత్వ రంగంలో ఎవరిని కాపాడాలి అందువల్ల యూటిఎస్ టీచర్ గా మన మీద ఉన్న మొదటి ఇంకో బాధ్యత ఏంటంటే ఒక ప్రభుత్వ విద్యను ప్రభుత్వమే పట్టించుకోవడం కాదు ప్రభుత్వం పైన పోరాడమే కాదు ఒక టీచర్ గా హౌ టు బి ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక టీచర్ గా నేను ఎలా మంచి టీచర్ అవుతాను ఒక మంచి టీచర్ ఎవరంటే ఈ రోజు పదకొండు గంటలకు చెప్పిన క్లాస్ కన్నా పన్నెండు గంటలకు చెప్పిన క్లాస్ మెరుగ్గా ఉండాలి సో మై క్లాస్ మన వ్యవస్థలో ఉన్న మన సామాజిక వ్యవస్థ ఉన్నటువంటి ఒక ఆధిపత్య భావజాలం ఏం చేస్తుందంటే ఉపాధ్యాయుల వాడు అనేది ఉపాధ్యాయుని పిల్లలు ప్రశ్నిస్తారా ప్రశ్నించడం అనే హక్కు ఉపాధ్యాయులకు మాత్రమే ఉంది పిల్లలకు కాదు అనేటువంటి స్వభావం అందువల్ల మనం యూటిఎస్ టీచర్లుగా ప్రశ్నించేటువంటి బిడ్డల్ని ప్రశ్నించేటువంటి తరగతి గదిని తయారు చేయాలి ఈ సమాజంలో ఉన్న వ్యవస్థల్ని ప్రశ్నించి అధికార పెత్తందాలి వ్యవస్థల్ని ప్రశ్నించేటువంటి పౌరుడు దాకా 
అలాంటి పౌరులుగా తయారు చేసినప్పుడే యూటీఎఫ్ ఉద్యమం అంటే యూటీఎఫ్ ఎంత సభ్యత్వం పెరిగింది యూటీఎఫ్ ఎంత మంది మొబైల్ చేయగలిగింది ఇది ఒక ఇండికేటర్ కాదు యూటీఎఫ్ కార్యకర్తలు పనిచేసిన బడుల నుంచి వచ్చిన పిల్లలు సమాజానికి నాయకత్వం ఇచ్చే వారిని ఎంత మందిని తయారు చేసింది అది యూటీఎఫ్ ఉద్యమానికి నిజమైన కారణం నేను ఆ రోజు స్కూల్లో విన్న పాట కారణం ఇప్పటికీ నాకు మరి ఎందుకు ప్రజాస్వామ్యం ఈ రకంగా మారింది అంటే ఒక టీచర్ ఎంత ప్రొఫౌండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతాడన్న దానికి ఒక ఉదాహరణ అందువల్ల తరగతి గదిలో జరుగుతున్న దాన్ని సమాజంలో జరుగుతున్న దాన్ని జోడించండి తరగతి గదిలో బిడ్డలకు చెప్పడమే కాదు చివరగా సమాజానికి కూడా చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉపాధ్యాయుల పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సామాజిక మార్పు అది జాసువా నుంచి మొదలుకొని రవీంద్రుని వరకు అది ప్రపంచం అంతటా మీరు చూడండి సమాజ మార్పుకు అగ్రగామిగా నిలిచిన వాడు ఉపాధ్యాయుడు ఉపాధ్యాయుడు అలాంటి ఒక మహత్తరమైన పాత్రను మనం పోషించాలంటే మనము కూడా అధ్యయనం చేయాలి అనేక విషయాలను అర్థం చేసుకోవాలి ఇలా సోషల్ స్టడీస్ టీచర్లు చాలా మంది ఉంటుంటారు రిజర్వ్ బ్యాంక్ లో జరిగిన పరిణామాన్ని మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఎన్నిసార్లు చర్చించారు చర్చించకుండా మీరు సమాజాన్ని ఎట్లా మారుస్తాం అసలు టీచర్ మనం ఒక ప్రశ్న వేసుకోవాలి మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ చదువు బొల్లాపల్లి మండల మాజీ ఎంపీ తుమ్మ రామిరెడ్డి పన్నెండవ వర్ధంతి వేడుకలను శుక్రవారం ఘనంగా నిర్వహించారు స్థానిక నర్సరావుపేట రోడ్డులోని ఆయన విగ్రహానికి కుటుంబ సభ్యులతో పాటు నియోజకవర్గ వైకాపా ఇన్ఛార్జ్ బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు మక్కిన మల్లికార్జునరావు మాజీ ఎమ్మెల్యే వీరపనేని యలమందరావులు ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు వారు మాట్లాడుతూ బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతి రామిరెడ్డి అని ఆయన చేసిన సేవలను కొనియాడారు అదేవిధంగా బొల్లాపల్లి మండలంలోని వెల్లటూరు గ్రామంలో తుమ్మ పాపులమ్మ ఆధ్వర్యంలో తుమ్మ రామిరెడ్డి వర్ధంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు కార్యక్రమంలో పలువురు నాయకులు పాల్గొన్నారు కళాకారుడు కళను ప్రదర్శిస్తూ అసువులు బాసిన సంఘటన శుక్రవారం రాత్రి చోటు చేసుకుంది వినుకొండ పట్టణంలోని హనుమాన్ నగర్ కు చెందిన అరవై సంవత్సరాల వేముల కొండయ్య చిన్ననాటి నుండి కళారంగంలో మక్కువతో ఎన్నో ప్రదర్శనలు నిర్వహించాడు దీనిలో భాగంగా కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా స్థానిక ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన నాటక ప్రదర్శనకు కొండయ్య హాజరయ్యాడు నాటక ప్రదర్శన నిర్వహిస్తున్న కొండయ్య ఒకసారిగా కుప్పకూలిపోయాడు వైద్యశాలకు తరలించేలోగా మృతి చెందినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు అయితే నాటక ప్రదర్శన వేషధారణలోనే కొండయ్య మృతి చెందిన దృశ్యాన్ని చూసిన పలువురిని కంటతడి పెట్టించింది ఆయన భౌతిక కాయాన్ని డీసీసీ మక్కన మల్లికార్జునరావు పలువురు కళాకారులు సందర్శించి నివాళులర్పించారు ప్రకృతి వ్యవసాయంతో తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక దిగుబడులు సాధించవచ్చునని రైతులు పేర్కొంటున్నారు ఈ పూరు మండల పరిధిలోని కొచ్చెర్ల అంగలూరు తదితర గ్రామాల్లో రైతులు ప్రకృతి వ్యవసాయంపై మొగ్గు చూపుతున్నారు మండలంలోని అగ్నిగుండాల సమీపంలో వినుకొండకు చెందిన నాదెండ్ల కృష్ణమూర్తి అనే రైతు తన నాలుగు ఎకరాల్లో నిమ్మ మొక్కలను సాగు చేస్తున్నాడు అయితే నిమ్మ మొక్కలకు తాను తయారు చేసిన జీవామృతాన్ని వినియోగిస్తున్నాడు ఆవు పేడ ఆవు పంచకం నల్లబెల్లం పప్పుల పొడి నీరు మట్టితో సహజ సిద్ధంగా జీవామృతాన్ని తయారు చేస్తున్నట్లు తెలిపాడు దీని ద్వారా పంటలకు మంచి బలాన్ని చేకూరుస్తుందని పేర్కొన్నాడు బొల్లాపల్లి మండలంలోని గుట్లపల్లి గ్రామంలో శివశక్తి లీల అంజన్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు ఈ వైద్య శిబిరంలో వైద్యులు కంటి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి అవసరమైన వారికి కళ్ళజోళ్లు అవసరమని గుర్తించారు వీరికి త్వరలోనే కళ్ళజోళ్లు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందని ఫౌండేషన్ మేనేజర్ జీవి రమణారావు తెలిపారు కార్యక్రమంలో ఫౌండేషన్ సిబ్బంది వైద్యులు పాల్గొన్నారు ట్రాక్టర్ బోల్ తపడి డ్రైవర్ మృతి చెందిన సంఘటన నూజెండ్ల మండలంలోని ఉప్పలపాడు గ్రామంలో శనివారం చోటు చేసుకుంది పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు నూజెండ్ల గ్రామానికి చెందిన అమ్మిరెడ్డి వెంకట రామిరెడ్డి వృత్తిరీత్యా ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ గా జీవనం సాగిస్తున్నాడు అయితే రోజు మాదిరిగానే వెంకట రామిరెడ్డి ట్రాక్టర్ లో మండలంలోని పువ్వాడ నుండి ఇసుక లోడ్ వేసుకుని వస్తుండగా ఉప్పలపాడు సమీపంలోని మూలమలుపు వద్దకు రాగానే ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాన్ని తప్పించే క్రమంలో పక్కన గల పంట పొలాల్లోకి దూసుకు వెళ్లింది అదుపు తప్పిన ట్రాక్టర్ బోల్తా కొట్టడంతో వెంకట రామిరెడ్డిపై ట్రాక్టర్ పడి అక్కడికి మృతి చెందాడు సమాచారం తెలుసుకున్న కుటుంబ సభ్యులు సంఘటన ప్రాంతానికి చేరుకుని బోరును విలిపించారు అయితే వెంకట రామిరెడ్డి గత కొన్ని రోజుల క్రితమే అయ్యప్ప స్వామి మాలధారణ ధరించాడని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు అయిన వాళ్ళు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం